put together a medical college and Lady Lowe College. We all stand now for the prayer song by Professor Jimmy Marr Bharatiya's poetry 
you know, that seems to have special appeal, special significance for the young and the old, for the school kids as well as the senior citizens. We turn to him for inspiration and sometimes for even validation of our political positions. For my generation of Bharati readers, the little blue bird does not represent the Twitter platform at all. That brings unforgettable images, poetic images of Bharatiya's birds. The Twitter followers are all fickle and they shift loyalties constantly. But Bharati's ardent admirers are absolutely loyal and readership of Bharati continues to grow in different parts of India through translations and in the Tamil diaspora around the world and with Bharati getting translated into world languages he has a global reach now. This particular celebratory event marks three enduring bonds. One is the bond between alma mater and alumni. The second bond is the one between American College and Lady Dog College. The third celebrates the deep past and present connect. It continues to integrate legacy and responsibility. Past is never past. It's always present and it continues. Bhuma Veeravalli, a social sciences student of the 1983 batch, fired by her passion for Bharati and true to her name Veeravalli, she lives Bharati's dream as the new woman. Bhuma is exactly what Bharati would, would, would like all women to be. When she wrote to us and requested Skillet to arrange the launch of her book Firelets, Corona reappeared. Multiple variants caused multiple dis disruptions in our academic calendar and our semester became literally a toggle between offline and online. When you go up the career graph, your own time is not always yours. With high profile demands on her time, Bhuma could not make it to Madurai today. But still, Bhuma and Bharati have brought the different Dokians to the American College campus to celebrate the achievement of a fellow Dokian. I thank Chris especially for encouraging them to attend this program. Well, it is homecoming time in American College also. Just a few days ago, the English Literary Association showed the way under the able leadership of Paul Jacob. Pegasus 2022 celebrated the prized alumni of the American College, David J. Raj, Ravindran Solomon, and John Kennedy. It was an occasion to take pride in our old students. Today, I am so happy that Dr. Anand Kumar <coughs> is with us, a distinguished alumnus of the 1979 batch. I am happy he could join in the celebration of Bharatiya and our own RKB, the 20th, 21st century Bharatiya. Anand Kumar is the Founder Professor, Chair of Bharati Studies and is the Dean of Gandhi Gram Rural Institute. His contribution to Bharati Studies is immense. As an American College student, he helped organize the birth centenary celebration of Bharatiya in the same hall, with the guest of honor being Kuntakudi Adihalar. And Anantha Kumar has made Telugu and Malayalam texts accessible to us. And we are very proud to say that he received the 2008 um, Sahitya Academy Award for his translation of Yendram. This, I said, 
marks the celebration of American College Lady Doak College professional bond. Lady Doak College is just a kilometer away, but this, these kinds of events further reduce the distance. And some of us who have been very much a part of both Lady Doak College and American College, this bond is very special. And the students from Lady Doak College moved to American College and then back to American College and then back to Lady Doak. You know, this goes on. And American College choir membership <coughs> is open to Lady Doak College students and faculty. Sometimes, or a few times, American College faculty, they also have gone to Lady Doak College to direct the choir. You know, men never let slip an opportunity to direct women. In the examination season, you will find that American College teachers literally migrate to Lady Doak College and Lady Doak College teachers migrate to American College campus. Long live the tradition. And this particular event celebrates the coming together of the past and the present. RKB kept his word, honored our invitation, and fitted us in in between his professional commitments, overseas commitments. That is our RKB. He has inherited the legacy of Bharatiya, but he also lives the Bharatiya's values. He has made Manadil Vurudi Vendum a moral necessity. He has made it a spiritual necessity. He lives and promotes these values with remarkable grit and grace. We are very humbled by the spirit of resilience that we find in him and the way he bounced back to reposition himself from being a classical singer to become the very creator, the composer of me music, totally unresentful, totally uncomplaining. These are lessons in humility for all of us. These are lessons in total surrender to the divine designs. When adversity hit him really hard, he dealt with it the Rajkumar way, the RKB way. We are in sheer awe of RKB. We are in awe of Maithili, <coughs> his wife, his mother, Lalita, and also Venkatram Supramanian, his father, the silent supporter. RKB believes that all forms of music, all of them are divine. He can integrate Carnatic with Hindustani. He can integrate classical with folk. In fact, he has directed a huge mega Asian collaborative project with 70 odd dancers and 30 odd musicians from India, Singapore, Indonesia, Cambodia, and, and he has also been an expert in fusion music. In fact, in UK, he has performed with to tot great applause with drummer Sivamani and also the pop sen sensation Sharon Rose. RKB is a recipient of prestigious awards including the President's Puraskar Sankita Nartak Award. He is a sought after music composer now for dance productions and we are not always used to so much humility and so much simplicity in somebody absolutely talented. He seems to be at perfect peace with himself and with the world around. In fact, his wife always remarks that his patience is so infinite that it tries the patience of his family members RKB is the rarest of rare individuals and he, ha he continues to grow in stature his post-voice crisis. He harbors no resentment, he harbors no illusion in spite of his global success. He knows 
that fa fame is ephemeral. He knows that glory is transient, but he continues to give his very best as a person to people and to music. In fact, Dr. Um, Asha Krishna Kumar, the acclaimed journalist, curator, and producer of multimedia productions, she had a tough time convincing him to let her write about his experiences. She was so persistent and so persuasive that she has now managed to bring out the narration of RKB's remarkable success story. And it has come out as a book, The Sound of Silence. Skillet is very grateful to have come to know you, RKB. And I hope Bharati Senior and Bharati Junior, mean the Kolda parent Bharati, I hope both of you <coughs> will continue to inspire us, will continue to sustain us with your lessons in self-belief, lessons in determination, and urge all of us to realize our full potential. Thank you very much. Dr. Davamani Christopher is a principal and secretary of this 141-year-old American college. Recipient of two best principal awards, he is a man resolved to take this beloved institution to great heights. He considers Tamil books as his food of life and loves losing himself in this soul-satisfying affair. An equal measure of interest he gives to solving mathematics puzzle and has authored a book on data science specially for undergraduate students. We thank him for the cordial and constant support and encouragement he gives to Skillet. I request Dr. Christopher to offer his felicitations. Good morning. The Study Center for Indian Literature in English and Translation, the American College. India at 75, the reimagining Bharati. Respected chief guest of today's event, as Dr. P.P. said, 21st century Bharati. Yes, we know the Bharati from British India and he is the Bharati from India. 21st century Bharati. Director Skillet, Dr. Premla Pal, the staff of Skillet, Chitra and Tulsiraj from Arvin, the good friends of American College, faculty, students, and press people. I am very thankful to Dr. Christiana Singh, the principal of the Lady Doe College, for joining our celebrations of Subramanya Bharati and Rajkumar Bharati. I hope Lady Doe College and the American College can come together more often for events like this. I am very happy that the Skillet has arranged this program on Mahakavi Subramani Pardi. Not all literary giants are remembered with so much passion for more than a century in literary circles or in institutions. Everybody wants to own Bardiyar. Even many of my friends, even today, they are having status as Bardi in their WhatsApp. How many of us are ready to have the Bardi as status in our WhatsApp? Yes, he is such a great personality from our own area. The centenary remembrance events are being conducted now in different parts of India, in educational institutions, government offices, so many programs are going there, like seminars, conferences, and recalls, borrow these contributions around the world. Yes, it is true, his contributions is, we just can't imagine during this period. And 
the new Bharati chats are being established. Lectures, series arranged and new portraits unveiled. 100 years is a mere time marker. It helps to rekindle our love for Bharati and catapult the popularity. Subramanya Bharati was born just a year after the American college was established. He was here in our country just 38 years. Within the period of 38 years, he did a lot to the country. I wish Bharati had chosen to join the American College for his studies, but he couldn't. But Madurai can certainly take pride of in the fact that his first career as a Tamil teacher began in Madurai in Sedubudi school in the city. It is true that Bharati was very ahead of times in his relentless flight, the fight against the forms of injustice, that is caste hierarchy, patriarchy and religious biography. Many of the poems are a call for transformation in individuals and in society. Bharati's impact will continue to grow among the young and old alike. When allocation contests or fancy dress competitions are held in schools or colleges or some places, Bharati never fails to appear with his catchy poetic state marks or sartorial style statements and pronounced mushtak. Even today, we remember the song Sindhu Nadi in Misai. Whenever we can see Bharati with his mushtak, I can recollect the song Sindhu Nadi in Misai, famous film from Kaigurta Teivam, I think. And I am very proud to welcome our distinguished alumnus, Dr. Ananda Kumar. And I heard that he had authored more than 34 books and counting. He has written extensively on Sikhism, Mokism, uh, immigrant literature, Telugu literature and a variety of other subjects. He has even written a history of Telugu literature. Welcome home, sir. Dr. Rajkumar Bharati, RKB, as he is popularly known, is an unusual person. I just discussed few minutes before we entered into this hall. And um, he is well versed in seven different languages. When I asked about the reason, he said, while we while we enter into their society, or uh, we can enter into their society only when learning their own native language. Wonderful answer. Thank you, Dr. RKB. And uh, I have played a role in encouraging plus two students to do their very best and choose careers that suits them best. I encourage them to do the choosing themselves. I never impose my views on them. In my career, I have not come across a single person who has happily given up admission in Bits Pilani to stay on in Chennai, studied in the Gindi Engineering College, so that he could pursue his passion for music. RKB did just that and he ended up connecting with the love of his life, Maithili. And RKB has excelled in academics, in vocal music, and in composing music. Some of, some of us may not have formal knowledge in the field of music, but many of my friends are music lovers. I am particularly fond of Orkubi's few songs, especially a song from Yelavadu Manidan, Nalladur Vinay Seyid. There is a famous film, El Elavadu Manidan. So many awards for that film, including a song, Kakei Chiraginale. But even the song, the Kakei Chiraginale, his song, Nalladur Vinay, 
It's a wonderful, melodious song. Thank you, RKB sir. And also another film, Kelada Manidava from the film Bharati. And RKB sung so many songs in seven different languages. Yes, including Tamil, Kannada, Telugu, Tulu, Sanskrit, etc., etc. Congratulations. And uh, RKB worked with the legends like M.S. Viswanathan, Ilaya Raja, and even L. Vaithinathan, Kunakudi L. Vaithinathan. And it's a great singer. I congratulate the Skiller team on all its achievement and for inviting the best person, RKB, for this event. I wish you great success in all your future endeavors. God bless. Thank you, Dr. Christopher. Sarah Sanil is a favorite child singer of the extended family Arvind Eye Care System and therefore of Skillet family as well. Skillet for years has been a beneficiary of the Sanil, Anuja, Sara, Harry family's passion for music and their generosity of time. We invite Sara, a Mahatma school student, to delight us with the most popular of Mahakavi Subramanya Bardia's songs, Chinnanji Rekiliye. We request Emmanuel to accompany her song with his guitar.
this moment has been rather special for us all. What with the merging of Sara's song charisma with Emmanuel guitar accompaniment. Thank you, super singer. On we have experienced the Lady Doak American Connect leading to benefits measureless. Here is yet another. Miss Buma Viravalli graduated from the Social Sciences Department, Lady Doak, and has a special reverence to Skillet at the American College. When the inherited patterns of a thought go sterile, we look for inspiration. Ms. Bhuma Veeravalli is our inspiration. The young lady who won all the hearts and prestigious awards and prizes as a student in Lady Doak has risen in her career holding high offices in several organizations. She is currently the Principal Executive Director, HR, Indian Railways, New Delhi. She is steadily gaining importance and love not only for the vision she has for the Indian Railways, but also for bringing in innovations and system improvements there. Mahakavi's Subramanya Bharadiyar has inspired millions, has produced the new woman. Bhuma Veeravalli is one. A woman born with a higher impulse, born to love the rule of law, born to love the art. Let us enjoy the video that we have for you on Bharati and Bhuma.
I would like to say that any student who, who goes beyond the teacher has gone, beyond all that the teacher has done, is a student I'm truly proud of, and she is one such student. And I, I wish her very well, and I hope that she will continue to be successful in everything that she does. Hello, Bhuma. Congratulations on your recent achievement. You published the book Firelets, and I'm so happy for you. you this has been a very important uh, achievement in the field of uh, English and Tamil literature. Bhuma, I know you for at least three years while I was at Lady Doe College. You were one of my best students. You were winning every academic prize including the Lady Doe Prize, which was for the best outgoing student. And you've continued to achieve and excel in life. You've attained several high positions and you're getting ready to complete your doctoral program. You're in a very high position right now in New Delhi and I'm happy for you. I continue to wish you all the best and I hope that you have the greatest career growth. You have been brave enough to venture into several fields and now you're yet into yet another new field. I know you'll be a big success and you will do justice to your job. I wish you all the best. Take care. Thank you. Let's begin with a simple game. Ready? Close your eyes for a minute and tell me whatever word that comes to your mind when I mention Subramanya Bharati. Fury, nationalist, poet, composer, a freedom fighter, a cartoonist, a nationalist, champion of women's rights, or a spiritual seeker? Well, there's so much more. Uh, champion of downtrodden? Or simply his turban, moustache and the famous Tilak? There's so much more the moment we talk about Bharati and that is Subramanya Bharati. Good morning ladies and gentlemen, especially of Skillet, the guardians of academic community of Madurai. Dr. Rajkumar Bharati, my mentor who has stood by me when this book was being released. The faculty and students of Ledido College, American College, the two great institutions of Madurai that I'm always proud of, and mostly my dear special, special young friends. Welcome to 100 years of remembering Suramani Bharati. I'm not going to give you a discourse on Bharati. You probably know more about him than I do. But I thought it's fair enough that I answer a few questions that would probably be at the back of your minds when you're sitting here. Right? And if you have any more questions, you can always be asking me and I'll be happy to answer. The first question, what does Bharati mean to us, the youngsters? Well, Bharati was a man way ahead of his times. That means he is more relevant today than he was in his own times. Bharati is actually like a personal favorite flavor. You could see him uh, the way you want to and you could probably draw from him or his words whatever you want to. And he had something to say about everything in life, uh, very heavy topics or something very simple and light to the young, to the old, to women, to men, to the educated, to the illiterate. He had something to say to everybody on everything. Just for example, let's take what did he want to say about education? These four lines, I really love them. Anisai kaviyam ayiram karkinam aandirukkum kaviyulam kangila. Vanigamum Purul Nulum Pidatuar, Varnatil Purul Kedal Ketila, 
past 12 years of math education in the sky they can't find the stars position well written epics a thousand they memorize with the poets intent they can't empathize economic commercial theories they recite blind to their own country's fiscal slide how true even today again about women well that was probably his pet subject where he has his own dream they will learn skills many and diverse perform deeds of courage and prowess erase valueless old fallacies shatter constraints and blinding beliefs about caste well that's one of my favorites because such a deep and heavy and sensitive subject he makes it so simple using an everyday sight as an example a cat white in color is breeding in our parlor a litter it did deliver each of different color ash gray was one of the litter complete black yet another snake like was one's color milky white was another whatever be their color aren't they all similar can one color be lesser than another so a very very simple way of bringing this concept to our minds even a child's mind that was bharati essential he democratized concepts he democratized even god religion education everything to a few simple pithy words and that is bharati he not only revolutionized religion he revolutionized our thinking okay so what your next question will be why translate bharati well someone once asked george mallory one of the best climbers ever why did he want to climb everest he said four words because it's there and if you ask me the question my answer would be because he is bharati yes he is the everest of our language but it's also because that's what he wanted to do for tamil and here is his words tiramana kulamayil velinaatar adai vanakkam seidal vendum our own works of great competence shall be revered by persons of global eminence and isn't it fair that bharati of such great eminence shall cross the boundaries of language and geography what better tribute can we make in the hundreds of year of his passing away and given the place he deserves in world literature okay so what why release in madurai yes why for one this city has a great connect with bharati this is where he got his first job yes in setupati high school you all know it. it's there in school for another this city is my chrysalis this is where i emerged from my cocoon and started getting my identity but more than all that this city loves tamil and through skillet and organizations like that and through your colleges it welcomes new literatures this city is still alive and respects its culture yes i love much the big question of course will be is bharati still relevant of course he is knowingly or unknowingly we all have imbibed a little bit of bharati in our lives otherwise why would anyone have auto still running saying nan vilven endru nenaithayo or movie titles like manadil urudhi vendum or chinanjirikeli well jokes apart he is probably the father of the punch dialogues which today are the rage is there any stage where we talk about women when we can't quote bharati is there any stage where we say nimirdana nadayum nerkonda paarvayum nilakkil yaarkum anjada nerigalum timirna gyana cherukum irupadal chemmai maandar thirumbuvadillayam is there anyone who has not quoted this when they talk about women there's so many things where you can't talk without quoting bharati tani oru unavile enil jagathine eluthiyum 
He had the skill of bringing to focus large ideas with a few words. After all, that's why he entered the minds of every space. He occupies still a lot of mind space of ours. He has written about not just India. He has written about French Revolution. He has written about Belgium. He has written about Russia. He has written about the women who are the plantation workers of Fiji. He is probably, if he was alive today, he would probably have written about Russia-Ukraine conflict also. He would have gone into the rights and wrongs of it. So he, Subramani Bharati, is a poet of yesterday, today and tomorrow. And I would like to ask the final question you may have, what's so great about fireless? Well, it's one that's not aimed at the great literature leaders here. It's aimed at you and me. It's aimed at the man on the road. It's for all of us. It's again an attempt at democratizing translation of Bharati. That's what Bharati would have wanted, like what he said. And uh, it is for those of the new generation, those who know a little bit of Tamil or no Tamil at all. It's for a new audience. And again, it's a glimpse into the wide camera that he was. Ideally, anyone who reads Firelets is an ambassador to Bharati. He's an ambassador who can take him beyond the boundaries of Tamil and beyond the boundaries of this country. Take Bharati to your friends in other parts of India. Take Bharati to your friends across the globe. Give him his rightful place in the stage of world literature. He deserves it. He belongs there rather. And that is the little tribute we can give to our Mahakam. Variya Sendamar, Varhana Tramidar, Variya Bharata Manitir Maru, Vande Matram, Jaya. காணப் பறவை கலகலிலும் ஊசி காற்று மரங்களிடை காட்டும் செய்கையில் ஆற்று நீரோசை அருவியின் ஒளியில் நீல பெருங்கடல் எந்நேரமுமே தானே செய்கும் ஓலத்திடையே உதிக்கும் இசைவிலும் மானிட பெண்கள் மலருமொரு காதலினால் ஊனுருக பாடுவதை ஊரிடும் தேன் வாரியில் ஏற்ற நீர் பாட்டின் இசைவிலும் நெல்லிடிக்கும் கொற்றடியாக குக்குவென கொஞ்சம் குரலிலும் சுண்ண மிடிப்பார்த்த சுவை மிகுந்த பண்களிலும் பண்ணை மடவார் பழகுபல பாட்டிலும் வட்டமிட்டு பெண்கள் வலைக்கரங்கள் தாமொழிக்க கொட்டி இசை திடுவோம் குட்டமுத பாட்டிலும் வேயின் குரல் உள்ளது வீணை முதலாம் மனிதர் வாயினிலும் கையாலும் வாசிக்கும் பல கருவி நாட்டினிலும் காட்டினிலும் நாடெல்லாம் நன்றொழிக்கும் பாட்டினிலும் நெஞ்சை பறிகொடுத்தேன் பார்வையே Now the English version translated by me. Music of life. In the chirpy sounds of the songbird's calls, the music of the breeze blowing through the trees, the soothing gurgling pews of gushing streams and tumbling falls, the eternal cadence of the waves of the blue seas, the honey sweet melody of young women in love, the water wheel movements, the songs matching their moves, the giggle of the slender women while pounding paddy grain, the lilt of the songs of line crushers in their frame, the energizing ballads sung by farming women, the beat of the pumi dancers with the tinkle of their bangles, the grace in their moves as they glide around in circles, the magical flow of music played strung or beat, in flute, veena or light, strike a chord very deep, stir from me from deep within, anytime, anywhere, any way. I lose myself in all these and get carried far, far away. Thank you. Remembering Bharati in the hundredth year of his leaving us for his heavenly abode. Thank you.
we thank our firelet ms bhuma veeravalli for bringing out bharathiya's poems in english it's now time for the book launch i request rkb the great grandson of mahakavi subramanya bharathi to release the book firelets glimpses of bharathi's poetry may i request you sir to go up on stage please is the principal and secretary of the american college he has two doctoral degrees and also the author of two books he is the recipient of best principal award given by all india association for christian higher education dr christiana singh is the principal and secretary of lady dog college she has three decades of teaching experience she is a much sought after teacher and speaker her engagement with women studies program has resulted in development of innovative teaching pedagogies to teach women studies courses she has also been a part, part of the global multidimensional poverty index she is the author of three books she is the recipient of 2021 woman of the year award american college and lady dog college have collaborated to conduct several programs together from academics to sharing obal and shanti fellows to christmas parties may the friendship thrive can we have both the crisses on the stage dr kristaba and dr christiana to receive a copy each of firelets glimpses of bharathi's poetry from our rkb kanak paravai kalagalenu hosi kaatru marangalide காட்டும் செய்கையில் ஆற்று நீரோசை அருவியில் ஒளியில் நீல பெருங்கடல் எந்நேரமுமே பானை சைக்கும் ஓலத்திடையே விதிக்கும் இசைமிகும் மானுட பெண்கள் வளருமொரு காதலினால் ஊனுருக பாடுவது ஊரிடும் பேன் வாரியில் ஏற்ற நீர் பாட்டின் இசைவிலும் நெல்லிடிக்கும் கொற்றடியாக்கு குக்குவென கொஞ்சம் குரலிலும் சொன்ன விடிப்பார்த்தம் சுவை மிகுந்த பண்களை போல் கூட்டமுத பாட்டினிலும் வேயின் குரல் ஒன்று A few words uh, Dr. Christiana Today it's truly a celebration of why we exist We've talked about celebration of institutions and we celebrate individuals we celebrate individuals who've lived before our time knowing that they have left their footprints behind we celebrate someone as great as mahakavi bharathiyar we all identify with him we know him he's part of our life we see him as a visionary and a revolutionary and we as privileged members of the literate india all aspire to be those that firelet as i thought as i pondered on what a firelet is i wondered whether it is that spark that gets a fire going and of course it knows no boundaries not boundaries of language no boundaries of geography not even boundaries of generations if by listening and celebrating the life of a legend celebrating our old students dr anand kumar such a blessing to hear of you such a delight to hear of our own bhuma who left lady dog college before i joined but i've heard so much of her and i wonder even as we at lady dog college celebrate the life of miss kati wilcox another legendary another visionary 
another revolutionary thinker who thought beyond her time, who saw the need for women's education, whose tireless efforts, a simple woman who came here to teach in a school with not much material wealth, but divinely inspired. She founded Lady Doe College in 1948, a gift to the na nation within a year of its independence. But the gestation period was long because she landed in India in about in 1915 and she lived, she carried her dream through the Great Depression, through the world wars, never let go and Lady Doe College came into being. Yes, we have a tradition. We know it. We are here not because we want to grow intellectually. We are taught both at in the American College and Lady Doe College that while our intellect is nurtured, it's substantiated with moral values, social responsibility, and there's a spark of the divine that is given to us. We are part of this rich tradition. And I'm sure every one of us here will carry this moment in our hearts that we can tell our friends and probably our offspring and generations to come that we share the stage and the space with the uh, great grandson of Mahakavi Bharati, what a privilege. I thank the American College for making this happen. I thank our own alumna, Bhuma, for taking the time to pass this blessing on from generation to generation. Language, whether it is English, Tamil, why not, or even music is needed to keep that spark going, to keep that spark alive. And today we celebrate the gift of language, the gift of connections, the gift of our traditions, and together we pledge that we will never stop being an inspiration ourselves because we are blessed to be a blessing. Thank you for this wonderful treat that you've given us. God bless. Thank you, Dr. Christiana Singh. Undoubtedly, Bharatiya's fire lit, leaving behind sparks of inspiration. Bharatiya was a polyglot. His ardent admirer, Dr. Anand Kumar, founder professor of Bharati Chair in Gandhigram Rural Institute, is multilingual as well. He can move from Tamil to Telugu to Malayalam to Hindi to English with ease and felicity. He's a recipient of a number of awards for his research publications. This author of 34 books, a very distinguished alumnus of the American College of the 1979 batch, is also a Sahitya Award winner for translation. Dr. Anand Kumar, has established his name in Bharatiya's studies on Bharatiya's bhakti literature, Kannan Pattu, Kurandai Ilakiyam, Panjali Sabadam, and many, many more. We are delighted that this has been a homecoming event for our alumnus, Dr. Anand Kumar. Request him to receive a copy of Firelets from our RKB. So, few words. Madurai Nagarathi Nudaya Kalvin Adayala Maha Vilanga Kudia American Kalurun Nudaya Mudalvara Vergale Angilatil Ula in India Elekium Matrum Muliberpo Ayuhil Mayatin Nudaya Yekunar Peras Rear 
பிரமிளா பால் அவர்களே இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் இளைய பாரதி ராஜ்குமார் பாரதி அவர்களே டோக் பெருமாட்டி கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களே அவையில் கூடியிருக்கக்கூடிய பேராசிரிய பெருமக்களே மாணவ நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அமெரிக்கன் கல்லூரி பாரதிக்கு இது இரண்டாவது விழா பேராசிரியர் பிரமிளா பால் அவர்கள் சொன்னது போல் பாரதியினுடைய பிறந்த ஆண்டினுடைய நூற்றாண்டு இங்கு கொண்டாடப்பட்டது பேராசிரியர் சலமன் பாப்பே அவர்கள் இருந்தபோது மூன்று நாட்கள் கவியரங்கம் பட்டிமன்றம் என பல்வேறு விதமான நிகழ்வுகளால் மதுரை நகரையே பெரும் ஆரவாரத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நிகழ்வுகள் இந்த அமெரிக்கன் கல்லூரியிலே நடந்தது அப்போது நான் மாணவன் இப்போது பாரதியினுடைய நினைவு நூற்றாண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பிறந்த ஆண்டின் நூற்றாண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நினைவு நூற்றாண்டு அந்த நினைவு நூற்றாண்டின் ஒரு பகுதியாக இப்போது நான் பேராசிரியராக நான் உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன் இதற்கு காரணம் அமெரிக்கன் கல்லூரி விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு பயிர் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான மண் வளமான மண் அது முளைவிடுவதற்கான ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் அப்படியான ஒரு சூழலை உருவாக்கி தந்தது இந்த கல்லூரி அமெரிக்கன் கல்லூரி என்று சொன்னால் உண்மையிலே அமெரிக்காவில் இருப்பதை போன்ற ஒரு கல்லூரி இது பேராசிரியர் பால் லவ் ரிச்சர்ட் ரீஸ் போன்ற அமெரிக்கர்கள் எல்லாம் இந்த வளாகத்திலே உலா உலாவி திரிந்த காலம் அது பேராசிரியர் பரமசிம் அவர்கள் ரிச்சர்ட் ரீஸினுடைய அந்த வார்த்தைகளை எங்களுக்கு போட்டு காட்டுவார் மொழியியலில் உச்சரிக்கிற போது நம்மிடம் ஒரு தா தான் இருக்கிறது தை தேட் அதெல்லாம் எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் ரிச்சர்ட் ரீஸை போட்டு காட்டுவார்கள் எனவே அப்படி ஒரு உண்மையிலே ஒரு அமெரிக்காவில் இருந்த பல்கலைக்கழகத்தை போல் இது இருந்தது இப்போது தான் நாம் சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம் எல்லாம் சொல்கிறோம் நாங்கள் எழுவத்தி ஒன்பதுலேயே நான் ஒரு தமிழ் மாணவன் நான் அக்கௌண்டன்சி படித்தேன் பேசிக் பாட்டனி படித்தேன் அதுபோக சோசியாலஜி நான் படித்தேன் ஃபோட்டோகிராஃபி படித்தேன் எனவே ஒரு தமிழ் மாணவன் இப்படி ஒரு பல்வேறு பாடங்களை எடுப்பதற்கான சூழலை ஒரு ரெண்டாயிரத்திற்கு பிறகான காலகட்டத்தில் இந்திய சூழலில் தமிழ் சூழலில் உருவாகிற ஒரு காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் என்பதில் அப்படியான ஒரு கல்வியை இந்த மாணவ சமுதாயத்துக்கு வழங்கிய ஒரு மாபெரும் நிறுவனம் தான் இந்த அமெரிக்கன் கல்லூரி இந்த மேடை சாதாரண மேடை அல்ல என்பதில் ஜெயகாந்தன் அலங்கரித்த மேடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் கலைஞர் முன்னாள் முதல்வர் பேசிய மேடை இது அப்போது பி டி செல்லப்பா அவர்கள் இங்கே இருந்தார் முதல்வராக இருந்தார் நெடுமாறன் வரவேற்புரை சொன்னார் கலைஞர் அவர்கள் சொன்னார் செல்லப்பா என்னை வெல்லப்பா என்று வாழ்த்தினார் எந்த மேடையிலும் நெடுமாறன் என்னை வரவேற்க போவதில்லை ஆனால் இந்த கல்லூரியில் நெடுமாறன் என்னை வரவேற்றார் என்று சொன்னார் அரசியல் அப்போது இருந்த அரசியல் உங்களுக்கு தெரியும் எனவே அப்படியான பல பெரிய ஆளுமைகள் அரசியல் ஆளுமைகள் இலக்கிய ஆளுமைகளை கண்ட இந்த அரங்கம் இந்த அரங்கத்தில் நான் பேசுவதில் உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பாரதி ஏன் கொண்டாடப்பட வேண்டும் நான் ஒரு ரெண்டு இரண்டு மூன்று விஷயங்களை மட்டும் சொல்லி என்னுடைய இந்த வாழ்த்துறையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் பாரதி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பிறந்தார் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து மறைந்தார் ஆனால் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் பேச வேண்டும் இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய உலகளாவிய சிந்தனையை பெரும் பாதிப்புக்குள்ளான வர பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திய சிந்தனை என்று மார்க்சியத்தையும் சிக்மென் ஃப்ராய்டனுடைய ஃப்ராய்டியத்தையும் சொல்லுவார்கள் ஆனால் தமிழ் சூழலில் இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய சகல விதமான அரசியல் பொருளாதார இலக்கிய சிந்தனைகளை ஆகர்ஷித்த அல்லது பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு ஆளுமை தான் நம்முடைய மகாகவி பாரதியார் நீங்கள் எந்த விஷயத்தை வேண்டுமானால் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அது பெண் கல்வியாக இருக்கட்டும் அல்லது அரசியல் விடுதலையாகட்டும் பொருளாதாரமாகட்டும் தாய்மொழி கல்வியாகட்டும் எல்லா விஷயங்களை பற்றி மிக குறுகிய காலத்தில் மிக அற்புதமாக பேசிய ஒரு கவிஞன் அதனால தான் பாரதிக்கு அவன் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு பாரதிதாசன் இருந்தான் ஆனால் அவன் வாழ்ந்து மறைந்த அடுத்த நூற்றாண்டில் ஒரு யுக பாரதி இருக்கிறான் எனவே பாரதிதாசன் தொடங்கி யுக பாரதி வரைக்கும் பாரதி தொடர்ந்து தமிழ் நெஞ்சங்களில் ஆளுமை செலுத்தி வரக்கூடிய ஒரு மாபெரும் கவிஞராக இருக்கிறார் அவர் வாழ்ந்த காலம் ஒரு அடிமை காலம் 
ஆனால் அவர் ஒரு சுதந்திரத்திற்காக தவம் இருந்தார் அக்னி குஞ்சு என்பது இந்த கவிதை நூலுடைய தலைப்பு அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை ஆங்கோர் காட்டிடை பொந்தினில் வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடு தளல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ தத்தரிட தத்தரிகிட திட்டோம் தத்தரிகிட தத்தரிகிட திட்டோம் என்று ஆடி பாடியவன் பாரதி ஆக அக்னி குஞ்சு எதற்கான குறியீடு அதற்கு முன்ன அப்படியான ஒரு சொல் சேர்க்கை தமிழில் கிடையாது தமிழில் பல புதிய சொற்களை உருவாக்கியவன் பாரதி அக்னி குஞ்சு என்ற வார்த்தை அதற்கு முன் தமிழில் இல்லை அக்னி என்ற வார்த்தை இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் தமிழில் அக்னின்னு பயன்படுத்துகிறான் ஆனால் அக்னியையும் குஞ்சையும் சேர்த்து ஒரு புதிய சொற்சரிக்கையை உருவாக்கி எப்படி அந்த அக்னி என்கிற அந்த சிறு நெருப்பு ஃபயர் லெட் என்ற ஒரு ஆங்கில வார்த்தையை போட்டிருக்கிறார்கள் அந்த சிறு நெருப்பு எப்படி ஒட்டுமொத்த காட்டை எரித்தது எனவே அந்த அக்னி குஞ்சு வேறு யாரும் அல்ல நாம் அதை பெண் விடுதலை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அரசியல் விடுதலை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் இப்போது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் அக்னி குஞ்சு என்பது பாரதி தான் எனவே அடிமை இருளில் மூழ்கி இருந்த இந்தியாவில் தமிழகத்தில் பாரதி என்ற அந்த சிறு நெருப்பு மனித உள்ளங்களில் பட்டு எரிந்து தீப்பட்டு எரிந்து அது பெரும் காட்டு தீயாக பரவியது இந்தியாவில் சுதந்திரம் வங்காளத்தில் தான் தோன்றியது ஆனால் அந்த வங்காளத்தில் இருந்த அந்த நெருப்பை ஊதி ஊதி பெரும் காடாக்கியவன் பாரதி தென்னகத்திலே வங்காளத்தில் தோன்றிய அந்த புரட்சியை தென்னகத்தில் பற்ற வைத்து பெருநெருப்பாக்கியவன் அந்த பாரதி எனவே தான் நாம் பாரதியை பேசுகிறோம் பாரதி இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் பேசுகிறோம் இருபத்தி ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் பேசுவோம் அப்போது வேறு ஒரு இளைய பாரதி இருப்பார் ராஜகுமார் பாரதியினுடைய இன்னொரு எள்ளு பேரன் இருப்பார் இருபத்தி மூன்றாம் நூற்றாண்டிலும் பேசுவோம் இந்தியா இருக்கிற வரையிலும் பாரதியை பேசுவோம் ஏனால் இந்தியா இரு இந்தியா உருவான காலகட்டத்தில் உருவானவன் பாரதி இந்தியா என்ற தேசம் எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்திய தேசத்தினுடைய புதிய நோக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் பழைய பாரதத்தை போய் புதிய பாரதத்தை வரவேற்க சொன்னான் அந்த புதிய பாரதம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற கனவு அவனுக்கு இருந்தது எனவே அவனுடைய தேசியம் என்பது இந்தியாவினுடைய ஒரு பன்மைத்துவத்தை அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு தேசமாக இருந்தது தாயின் மணிக்கோடி பாரீர் அதை தலை தாழ்த்தி வணங்கிட வாரீர் என்று நாம் பாடியிருக்கிறோம் ஆனால் தேசிய கொடி இன்றைக்கு மூவர்ண கொடி பாரதி கனவு கண்ட தேசிய கொடி எது என்றால் அதனுடைய அரசியல் உங்களுக்கு தெரிந்துவிடும் இந்திரன் வஜ்ரம் ஓர் பால் துருக்கர் இளம்பிரை ஓர் பால் மந்திரம் நடுவுற தோன்றும் மாண்புற தோன்றும் என்று சொல்கிறார் எனவே பாரதி கனவு கண்ட தேசிய கொடி இந்திய தேசிய கொடியில் ஒரு பக்கம் இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதம் இன்னொரு பக்கம் இஸ்லாமியர்களுடைய இளம்பிரை இப்போதுதான் பிறை பார்த்து ரம்ஜான் கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் நேற்று எனவே இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் ஒன்றிணைந்த ஒரு பாரதத்தை தான் பாரதி விரும்பினான் அவன் சொல்கிறான் யார் இந்தியர் ஜப்பானில் பிறந்தவன் ஜப்பானியன் சீனத்தில் பிறந்தவன் சீனன் இந்தியாவில் பிறந்தவன் இந்தியன் எந்த தேசத்திலிருந்து வந்தால் என்ன எந்த இஷ்ட தெய்வத்தை கொண்டாடினால் என்ன இந்த தேசத்திலே பிறந்து இதையே சரணாகதியாக கொண்டவர்கள் அனைவரும் இந்தியர்கள் ஆக இப்படியாக எல்லோரையும் உள்ளகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் என்று நாம் சொல்கிறோமே எல்லோரையும் உள்ளகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அரசியலை இந்தியாவிற்கு தேவையான ஒரு பல்பண்பாட்டுத்துவ அரசியலை ஒரு பன்மைத்துவ அரசியலை முன்வைத்தவன் தான் பாரதி எனவே பாரதி அவன் தொடங்கிய கா இந்தியா உருவான காலகட்டத்தில் இருந்த பெண் பிரச்சனை அரசியல் மொழி இது சார்ந்த தேசிய அடையாளம் எது இன்றைக்கு அதெல்லாம் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது ஒற்றை அடையாளமாக பன்மை அடையாளமாக அது இருக்கெல்லாம் ஒரு விடையாக பாரதி இருக்கிறான் நீங்கள் எத்தனை முறை வாசித்தாலும் பாரதி புது புது பொருளை தருகிறான் வெறும் அரசியல் விடுதலை மட்டும் பாடவில்லை கற்பனைக்கு ஒரு செய்தியை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பாஞ்சாலி சபதத்திலே மாலை வர்ணனை வருகிறது நாம் எத்தனை பேர் வானத்தை பார்க்கிறோம் அவர் சொல்கிறார் வானம் பரத்தாரியா குருடர்கள் எல்லாம் தம்மை கவிகள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் அவர் எழுதுகிறார் வானத்தில் சூரியன் மறைகிறது மேகம் படர்ந்து செல்கிறது சூரியனை மறைத்து பார் சுடற்பருதியை சூழவே படர் மேகங்கள் எத்தனை தீப்பட்டு எரிவன மேகங்கள் தீப்பிடித்து எரிகிறது என்று சொல்கிறார் பாரதிக்கு முன்னாடி எந்த கவிஞன் எழுதியிருக்கிறான் மேகம் தீப்பிடிச்சு எரிதுன்னு ஆக அந்த மேகங்களை அந்த சூரியனை மறைத்து செல்லக்கூடும் போது மேகங்கள் தீப்பிடி தெரிவதாக எழுதுகிறான் இப்படியான கற்பனை புதிய கற்பனை எனவே அவன் சொன்னதை போல் சொல் சொல் புதிதாய் சுவை புதிதாய் பொருள் புதிதாய் பாடி காட்டியவன் ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்து அவருடைய இசை விருந்து இருக்கிறது பாரதி எப்படிப்பட்ட ஆளுமை அவனுக்கு வந்து கர்நாடக இசை தெரியும் நாட்டுப்புற இசை தெரியும் மரபான யாப்பும் தெரியும் அதனால் எல்லாவற்றையும் ஒரு ஒருங்கிணைத்து அதாவது ஒரு டைலக்டிக்கலாக நாம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் முரண்பட்ட இரண்டு விஷயங்களை இணைக்கக்கூடிய ஒரு பேராற்றல் பாரதிக்குத்தான் இருந்தது 
சிந்து நாட்டுப்புற இசை பைரவி கர்நாடக ராகம் சிந்துவையும் பைரவியும் இணைத்தவன் பாரதி சிந்து பைரவி ராகத்திலே ஒரே பாடல் இருக்கிறது இன்னொரு செய்தி பாரதியினுடைய பாரத மாதா திருத்த சாங்கம் அது வெண்பா யாப்பிலே அமைந்திருக்கிறது வெண்பா உங்களுக்கு தெரியும் சிலபிக் பேட்டர்ன் அசை யாப்பு ஆனால் ஒவ்வொரு வெண்பாவையும் கானடா செஞ்சுருட்டி காம்போதி என்று வெவ்வேறான கர்நாடக இசை வடிவத்தில் பாடியிருக்கிறான் கர்நாடக இசை மாத்திரா பேட்டர்ன் மாத்திரை அடிப்படை மாத்திரையை அடிப்படை அழகாக கொண்டது வெண்பா அசையை அடிப்படை அழகாக கொண்டது எனவே இந்த இரண்டையும் இணைப்பது என்று சொன்னால் வெண்பா என்கிற அசை அளவை கொண்ட ஒரு யாப்பையும் காம்போதி என்கிற ஒரு கர்நாடக இசை வடிவத்தையும் இணைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட ஒரு சாமர்த்தியம் வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாமர்த்தியசாலிதான் பாரதி எனவே அந்த பாரதியை நீங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து வாசிக்க வேண்டும் உங்களுடைய நெஞ்சத்தில் புதிய ஆற்றல் புதிய ஒளி கிடைக்கும் உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய அடிமை ஒடிந்து போகும் அச்சம் தவிர் என்று சொன்னானே அந்த அச்சத்தை தவிர்க்கக்கூடிய வரிகள் தான் பாரதியிடம் இருக்கிறது நீங்கள் அதை வாசித்தால் நீங்களும் கடவுள் என்று உணர்வீர்கள் அவர் சொல்கிறார் சென்ற வினை பயன்கள் என்னை தீண்டாது நன்றி இந்த கணம் புதிதாய் பிறந்து விட்டேன் நான் புதியன் நான் கடவுள் நலிவிலாதோ இதுக்கு மேலே என்ன சொல்ல முடியும் நீ ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் கடவுள் நினைங்கின்றார் யமனை பற்றி சொல்கிறாரு காலா உன்னை சிறுபுள்ள நான் மதிக்கிறேன் என்றன் கால அருகே வாடா சற்றே உன்னை மிதிக்கிறேன் எமனை தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறேன்றார் எப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியமான ஆன்மா காலில் காளான் இருக்கு நிற்க முடியாது கம்ப ஒண்டி நிற்பார் அவர் சொல்கிறாரு காலா உன்னை சிறுபுள்ள நான் மதிக்கிறேன் என்று சொல்லி எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் கவிஞர் இந்தியாவிற்கான தத்துவத்தை வழங்கினார் மாபெரும் தத்துவம் அத்வைதம் எல்லாம் ஒன்று உய்வதனைத்திலும் ஒன்றாய் எங்கும் ஓர் பொருளானது தெய்வம் என்று சொன்ன அந்த அத்வைத தத்துவத்தை வழங்கிய பாரதியை நாம் இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் நினைவில் கொண்டாடுவதை போல இன்னும் பல ஆண்டுகள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்தியா இருக்கின்ற வரையில் பாரதி இருப்பான் இந்திய தேசியத்தின் தமிழ் அடையாளம் பாரதி என்று சொல்லி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறுகிறேன் இந்த நூலை வெளியிட்ட சிறப்பாக வெளியிட்ட பூமா வீரவள்ளி அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் பாரதி பல தேசங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட வேண்டியவன் மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் பேசுவதில் ஓர் மகிமை இல்லை திறமான புலமை எனில் வெளிநாட்டார் அதை வணக்கம் செய்தல் வேண்டும் என்று சொன்னார் எனவே அந்த மொழிபெயர்ப்பை இந்த மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனம் இங்கே வெளியிட்டிருக்கிறது எனவே இந்த நிறுவனம் பாராட்டப்பட வேண்டிய நிறுவனம் இதை மொழிபெயர்த்த அந்த பூமா வீரவள்ளி அவர்களும் பாராட்டப்பட வேண்டியவர்கள் மொழிபெயர்ப்பு என்பது எப்போதும் ஒரு சவாலான விஷயம் ச கவிஞர் சச்சிதானந்தன் அவர்கள் சொன்னது போல் ஒரு உடலில் வேறு தலையை வைத்து பார்ப்பது போன்ற ஒரு மாய செயல் எனவே மூல நூலாசிரியனுடைய தலையை தன்னுடைய உடலில் பொருத்தி கொள்ள வேண்டிய ஒரு மாயாஜால வித்திரை தான் அந்த மொழிபெயர்ப்பு என்பது மொழிபெயர்ப்பு அது மூலத்தை இன்னும் வளர்க்கிறது மொழிபெயர்ப்பு என்பது மூலத்தை நோக்கிய பயணம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் ஃபார் ரிமெம்பரிங் பாரதி வித் பேஷன் ஐ ரிக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் எபினேச ஃபென் டு ரிசீவ் அ காப்பி ஆஃப் த புக் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஸ்கிலட் I call Professor Geeta Kanagaraj from Lady Dog College to receive a copy from Dr. R.K. Bharati. I call upon Professor Joel Timothy to receive a copy from Dr. R.K. Bharati. Sanal for her melodious voice and for participating in today's program I request RKB to give a memento to Sara as a token of our appreciation Thank you sir In the simple poem thank you RKB In the simple poem Kelada Manedava, just quoted by Bhuma Veeravalli in English a moment ago, Bhardia's strong commitment to equality comes through 
loud and clear. This was sung by none other than his great grandson, Rajkumar Bharati, in the film Bharatiyar. I request our Sarah to sing the song for us as part of our celebration of the artist composer Rajkumar Bharati, our RKB. That was beautiful, little super singer. Thank you so much. It is a rare privilege and an honor to have RKB with us today. Your presence in this great hall is an inspiration to all of us. It reconnects us with our own past, Bharati's legacy, and the foundational values of our great nation and our college. It celebrates your contribution to our society through music and arts. Dr. David and Pavitra have prepared a three-minute video presentation that introduces RKB's contribution.
Thank you, David and Pavitra. May I now invite RKB to address the gathering. Very many people Principal American College, Principal of Rodokum, Lady Dog College, Principal of Rodokum, Madipuria Nunberg, Dr. Anand Kumar of Rodale, in Mail Elaetra. And by putting the Dr. Pramila Pal, Ebenezer Sir, and all the distinguished staff members, my dear students, Ilar Kennedy Wanakam. This book was released four years ago. And the Samaitan Arumba Kucha Patan in Diasla Yellaro, you were a pretty, you were in the Madri, and the Madri Abdin Sulamurde. I felt very small. Adema or Wonder Wind, Marbury and Gavarade, or a Padan La Porte. Thanks for your love. Thanks. And the Koran Ramana Padina Sara Dane Sara Kelada Manida Vayamul Kedor Melor Ille. So Ramana Alimnadi Panda then get taken. My memory went back. I think uh, 2000 or 2001 before I lost my voice. Although the Ipana Peser, the Vichitin, you know, wise Pochu Pochin and Aladana Peser earning and anything. I have come a long way. In 2000, 2001, somewhere in that period, Satame or other Pesamodia. Either act, some act of uh, creation, I was doing very well. I am still doing it well, very well, that all, that's also a different story. Up to 2001, la, Bharati film was released around that period. 
இந்த டைரக்டர் ஆஃப் த மூவி ஞான ராஜசேகரன் இருந்தார் அவர் ஹி இன்வைட்டட் மீ அண்ட் மை மதர் டு ஹிஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் ரெட் த என்டையர் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் படித்து காமிச்சார் ஸோ அதை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கிள் ஹிந்துவில் வந்திருந்தது ஹிந்து மேகசீனில் அதில் வந்து எழுதிட்டு திஸ் இஸ் எ மூவி இஸ் பீங் மேடு ஆன் தி லைஃப் ஆஃப் பாரதி அப்படின்னு சொல்லி இசை ஞான இளையராஜா இஸ் கோயிங் டு ஸ்கோர் த மியூசிக் வில் ஹி மேக் யூஸ் ஆஃப் தி கிரேட் கிராண்ட் சென்ஸ் வாய்ஸ் அப்படின்னு அந்த அந்த ஆர்டிக்கிள் அப்படி தான் முடியும் அதனாலேயோ அல்லது ஏற்கனவே பிளான் பண்ணி தான் தெரியாது மறுநாளைக்கு ஐ ஹேட் அ கால் ஃப்ரம் இளையராஜா சார் சுப்பையா ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பாடணும்னு ஆசைப்பட்டார் ஸோ அப்போ அங்கே போயிருந்தேன் அப்போ இளையராஜா சார் வந்து உங்களை ஒரு பாட்டாவது பாட வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை அப்படின்னார் ஐ சேட் எனக்கும் ரொம்ப ஆசை சார் உங்கள் மியூசிக்கில் பாடணுன்ட்டு அப்படி தான் இந்த பாட்டு வந்தது கேளட அம்மானிடவா எனக்கு சடன்லி இட் டுக் மீ பேக் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் அகோ ஆனந்தகுமார் சார் வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அவர் சொன்னதை நான் ரொம்ப பொறுமட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பாரதிய பிறந்த நூற்றாண்டு பர்த் சென்டரி வர் செலிப்ரேட்டட் ஆன் தி ஸ்டேஜ் அண்ட் அகெயின் ஹிஸ் டெத் அனிவர்சரி ஹண்ட்ரத் நினைவு நூற்றாண்டு அதுவும் இங்கே தான் கொண்டாடப்படுறது போது ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் வாட் மேக்ஸ் பாரதி ஸோ ஸ்பெஷல் இந்த பூமா மேடம் எழுதின அந்த புக்குக்கு ஷி வாண்டட் மீ டு ரைட் தி ஃபோர் வேர்ட் ஹவ் ரிட்டன் த ஃபோர் வேர்ட் ஃபார் தர் புக் எங்கே பார்த்தாலும் பாரதிக்கு தேர் ஆர் ஸோ மெனி ஃபேன்ஸ் சொல்லக்கூடாது they are all ardent devotees of bharati bharati kaha thangal uiriye viduvom endru solgira nadai per na paathirken what is so special of bharati en paathomna his universality prapanchatva india la illada இன்னொரு தேசத்தில் பிறந்திருக்காருன்னு விஷயங்களேன் அவருக்கும் பாரதிய பொருந்துவோம் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் என்னாடே அதன் முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் என்னாடே அவர் சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் என்னாடே யார் வேணா பாடலாமே என்னுடைய தாய் தந்தை ஜெனரேஷன்ஸ் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்த நாடு இது ஒரு குழந்தைக்கு சொல்றார் பாரதி உயிர்கள் இடத்தில் அன்பு வேணும் தெய்வம் உண்மை என்று தான் அறிதல் வேணும் வைரமுடைய நெஞ்சு வேணும் இது வாழும் முறைமையடி பாப்பா வாட் எல்ஸ் கேன் பி டாட் டு எ சைல்டு யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் அந்த பாப்பா பாட்டில் கடைசி நாலு வரி எப்படி வாழணுங்கிறது சொல்லி தர போகிறேங்க பாரதி உயிர்கள் இட்டத்தில் அன்பு வேணும் லவ் தெய்வம் உண்மை என்று தான் அறிதல் வேணும் வாட் எவர் மே பி யுவர் பிலீஃப் your your uh, religion your whatever it is that we belong to the creation abdingada oru nanmai unmai therinjukondengiradhu devam undendru thaan aridal venum third vairamudaiya nenju venum vairam diamond mar avlo shakti ulla oru nenju irundadna so love faith valor bravery idu moonu irundha porom இது வாழும் முறைமே அடி திஸ் இஸ் ஹவு யூ லிவ் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாரதி பாரதிஸ் ஒய்ஃப் செல்லமால் பாரதி ஹேஸ் ரிட்டன் அ புக் என் கணவர் அப்படின்னு
அதில் ஒரு காட்சி வரும் இப்போ நீங்கள் நினச்சி பார்க்கக்கூடாது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் நைன்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் எயிட்டீன் போயிடுங்க ஒரு வீதி உலா போகும் பொழுது பாரதி தன்னுடைய மனைவியை கூட்டி கொண்டு போகிறார் வாக்கிங் கூட்டின் போகிறார் கிராமத்தில் கையோட கை கோர்த்துன்ற ஒய்ஃபோட அவர் மே தோல் மேலே கை போட்டு போகிற அப்படியே பாட்டி சொல்கிற அப்படியே எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது இன்னைக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பெருமிதம் ஆ இப்பேற்பட்ட ஒரு புருஷன் எனக்கு வாய்த்தானே என்று இன்னொரு பக்கத்தில் அங்கே பார்க்குறவங்களாம் தலையில் அடிச்சுன்னு உள்ளே போவான் கதவை சாத்தின்ற ஏன்னா தே ஹவ் நாட் சீன் சச் அந்த மாதிரி ஒரு சீன்ஸே அவங்க பார்த்துருக்க மாட்டாங்க கிராமத்து வாழ்க்கையில் தேட கிடையாத சொன்னமே உயிர் சித்திரமே மட அன்னமே கட்டி அணை தோறும் முத்தமே தந்தால் கை கொழுவேன் நின்னை நித்தமே இந்த பாட்டை பாரதியார் வந்து அவருடைய கல்யாண நாள் அன்னைக்கு பாடினாராம் நாலு நாள் கல்யாணம் நடந்தது பெரிய பெரிய அறிஞர்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க எல்லாரும் சொன்னால் அடடே அதாவது செல்மா எழுதுறாங்க எங்கள் அப்பாட்டை வந்து சொன்னாங்க உங்கள் மாப்பிள்ள வந்து ரொம்ப நல்லாக பெரிய கவிஞராமே எங்கே ஒரு பாட்டு பாட்டு சொல்லுங்க உடனே ஒரு காதல் பாட்டு ஆந்திஸ் பாட்டில் ஏற்றி பாடின உடனே செல்மாவுக்கு ஒன்றும் அப்போ ஒன்றும் புரியல பட் வென் ஷி ரீகால்ஸ் என்னடாதுன்ட்டு இது இதனுடைய இந்த பின்னணியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் பாரதி பாஸ்ட் அவே இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் வந்து ரோட் அ லெட்டர் டு செல்லமால் பாரதி பார்த்து கொள்ளுங்கள் பாக்யவதி யார் செல்லமா பாரதி பார்த்து கொள்ளுங்கள் பாக்யவதி எத்துணை பேருக்கு இத்துணை புகழ் வாழ்ந்த புருஷன் வாய்க்கக்கூடும் செல்லமா பாட்டி யூஸ் டு சே நான் கொஞ்சம் ஒரு பர்சனலாக அப்படி பேசுகிறேன் நான் நிறைய பேர் பாரதியார் பற்றி நிறைய கூட சொல்லியிருப்பாங்க பாண்டிச்சேரியில் ஸ்லோலி ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் அப்படியே தே விர் பீங் ஸ்ட்ராங்கல்டு இன்னும் இங்கேருந்து போனால் தான் சென்னைக்கு போனால் தான் இந்தியாவில் பத்திரிகையில் பப்ளிஷ் ஆனால் தான் பைசா வரும் வில் கெட் மணி ஸோ பிரிட்டிஷ் இந்தியா வந்து முடக்கிட்டாங்க இந்தியா வந்து கெனாட் கம் இன் டு தமிழ்நாடு ஸோ ஒருத்தனுடைய மெயின் ப்ரொஃபஷனே எழுதுறது பாட்டில் பாட்டு இது தான் சம்பாதிக்கணும் அதிலே கை வச்சுட்டா வாட் வில் ஹிடு ஸோ பாவர்ட்டி அவரை டச் பண்ணித்து பாட்டி சொல்கிறாங்க யாராக யாராக வீட்டில் வந்தானா பாரதியை வந்து சில பேர் நம்மள்கிட்ட நிறைய பேர் அந்த பழக்கம் இருக்குது திடீர்னு யாராக கெஸ்ட்டு வந்துடுவாங்க உள்ள சாப்பாடு இருக்கா இல்லையா எதுவும் கேட்காம ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்காம ஏ நாங்கள் அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கூப்பிட்றோம் உள்ள என்ன நிலமை ஏது தெரியணும் இப்படி ஏதோ சம்பவம் நடந்த போது பாட்டி வந்து ஐயோ வீட்டில் அரிசி கூட இல்லை அப்படின்னு அதுக்கு பாரதி நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா லுக் அட் தி ஆட்டிடியூடு அரிசி இல்லைன்னு சொல்லாத ஆனா ஈனா அரிசி இல்லை இது என்ன பெரிய ஆட்டிடியூட்னா இட்ஸ் அன் ஆட்டிடியூட் இல்லைங்கிற சொல் அவருக்கு பிடிக்காது இல்லை என்ற சொல்லை இல்லையாக வைப்போம்னு பாடலாம் பாரு சும்மா எல்லாருக்கு முன்னாடியும் ஆறு நம்மளே திரும்ப திரும்ப சொல்லும் போது அரிசி இல்லை அரிசி இல்லை அரிசி இல்லை அரிசி இல்லாத மாதிரி ஆகிடும் வரும் என்று கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம் பாஞ்சால சேர்த்தத்தில் பாடுவான் ஆனா ஈனா சொல் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் இன்னொரு சீன் நீங்கள் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல கப்பலோட்டு தமிழனில் வரும் இந்த சீனு பாரதியினுடைய மடை செல்லம்மா வந்து வீட்டில் அரிசி இல்லைங்கிறதுனால பக்கத்து வீட்டில் ஏதோ கடன் வாங்கி கொஞ்சம் அரிசி வச்சுருப்பான் அந்த ஊஞ்சல் மேலே ஒரு உக்காடிந்து ரெண்டு முற்றத்தில் ரெண்டு மூணு குருவி வந்த உடனே எல்லா அரிசியும் அப்படியே எடுத்து போட்டுருவார் குருவிக்கு திரும்பி வந்து பார்த்தா அரிசி இல்லை நீங்கள் செல்லமாக பாருங்க என்ன பண்ணுவீங்க 
மெனக்கிட்ட நான் தான் அவங்க கஷ்டப்பட்ட கடவுள் வேணதுக்கே இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்களே தானே கேட்போம் எந்த ஒய்ஃப் சும்மா இருப்பா செல்லம்மா பாரதியும் அதே கஷ்டம் தான் ஏன்னா நமக்கும் இவ்வளோ தள்ளி இருக்கிற ஒத்தனோடு இருக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி திங் டு லிவ் வித் சம்படி லைக் பாரதி இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி திங் இட்ஸ் அன் ஆர்டியல் ஹியூஜ் டாஸ்க் என்னப்பா இருக்கிற அரிசியெல்லாம் தூக்கி எப்படி போட்டுட்டேன்னா அதுக்கு நாமளாக தான் அந்த பதில் சொல்லணும் நம்ம போடவே மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு காக்கா வந்தாலே வரட்டுற ஜாதிய நாம் செல்லம்மா இது நம்ம பண்ணால் ரெண்டு பேர் தானே சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் சாப்பிட எத்தனை குருவி சாப்பிட்றது அப்பா அது பாரதி இன்னொரு இன்சிடன் நான் சொல்கிறேன் பாண்டிச்சேரியில் எல்லோரும் ஒன்றா பேசிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு இடத்துல நண்பர்களோடு ஒரு வயதான அம்மா பழக்கூடைய தலையில் சுமந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க வெயில் ஏதாவது வாங்கிக்கங்க சாமி நாமளால் தான் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பழம் ரெண்டு பழம் வாங்கிப்போம் கரெக்டாக ஏமா இந்த வெயிலில் கஷ்டப்பட்டு இந்த விற்கறியே என்ன செய்கிறது சாமி இதை விற்றா தான் நான் வீட்டுக்கு போய் அரிசி சமைக்க முடியும் அந்த அந்த காசை வச்சு அரிசி வாங்கி சமைக்க முடியுங்கிற மொத்த கூட என்ன விலை கேட்குறாரு அஞ்சு ரூபா யாரோ கொடுத்து அஞ்சு ரூபா இருக்குது அதை கொடுத்து மொத்த கூட்டையும் வாங்கிட்டார் வாங்கி தான் சாப்பிட்டு தன் நண்பர்கிட்ட கொடுத்து அந்த மிச்ச மூதாட்டிகிட்ட நீயும் கொடுத்து நீ போய் சாப்பிட்டு உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் நீ கூடு நீ அரிசி சமைக்கட்டா பரவாயில்ல பழத்தை சாப்பிடு செல்லமா பாரதி எழுதுகிறாரே தினோ நாட்கள் வரும் தண்ணீரை குடித்து நாங்கள் வயிற்றை நிரப்பி கொண்டது உண்டு நீ இருக்காங்க நல்லா வசதியாக இருந்தவர் ஒரு முடக்கத்தினால் அப்படி ஆனாலும் பாரதியினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா அவர் சொன்னதும் செய்ததும் ஒன்று வாட் இஸ் செட் ஹீ ஆக்டட் ஹீ லிவ்டு உங்களுக்கு அந்த பாட்டு தெரியுமா தெரியல பகைவனு கருள்வாய் நன் நெஞ்சே பகைவனு கருள்வாய் புகை நடுவினில் தீயிருப்பதை பூமியில் கண்டோமே நன்னெஞ்சே பூமியில் கண்டோமே பகை நடுவினில் அன்புருவான நம் பரமன் வாழ்கின்றான் உங்களுக்கு புரியறதா தெரியல பகை நடுவில் அன்புருவான நம் பரமன் வாழ்கின்றான் இட்ஸ் வெரி ஹையஸ்ட் ஃபிலாசபி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ இதுவும் செல்லமா பாரதி தான் எதிர்க்காங்க பாரதி என்ன பண்ணுவாராம் ரொம்ப ஈஸியாக எல்லோரும் நம்பிவிடுவார் அது இப்படி சொன்னாக்க ரொம்ப ஈஸியாக ஏமாத்திடலாம் ஒரு நாளைக்கு செல்லமா பாட்டி ஏதோ யாரோ வந்தாராம் ரொம்ப அதிகம் பார்த்துடாத ஒரு நபர் அவரோடு சேர்ந்து பாரதியும் கேட்டு பண்ணலாம் சாப்பிட்டுட்டு மாடிக்கு போயிட்டாங்க ரொம்ப நேரமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு தெரியும் திடீர்னு வரார் பாரதி அந்த நபரோட வரும் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் கிளம்பி போயிட்டாங்க எங்கே போகிறேன் ஏது போகிறேன் ஒன்றுமே சொல்லலை போன மனுஷன் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு வீட்டுக்கு திரும்ப வரவே இல்லை செல்லமாக்கு கவலை அதிகமாகிடுது என்னடா ஆளாக காணுங்க அரவிந்தர் ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பிச்சு அங்கே இருக்காரா பார்த்தா இல்லை வாபேஸ்வையர் வீட்டுக்கு போயிருக்காரா இல்லை எதுகிரி அம்மா அவங்க அப்பா வீட்டு திருமல் ஆச்சாரி வீட்டுக்கு போயிருக்காரா அங்கேயும் இல்லை அப்போ அவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க யாரோட போனார் பாரதி யாரோ அவங்களுக்கும் தெரியல பட் இதுவும் இந்த அடையாளங்களை சொன்ன உடனே ஐயோ இந்த ஆள் ரொம்ப மோசமான பேர் வழியாச்சே யாருனா அவர் ஒரு சிஐடி ஆஃபீஸர் பிரிட்டிஷ் இந்தியானா அதாவது தமிழ்நாட்டில் தாண்டி தானே பாண்டிச்சேரிக்கு போனார் பாரதி அவரை மறுபடியும் கொண்டு வந்து நீ கொடுத்தேனா உனக்கு வெகுமானம் அளிப்பேன்ட்டு கவர்மெண்ட்டு அவரை அனுப்பிச்சிருக்கு அவர் பாரதியார்கிட்ட ஏதோ சில ஒன்றில் ஒன்று மேலே இருந்து அரசு வாரண்ட்லாம் நீக்கிட்டாங்க தடையெல்லாம் நீக்கிட்டாங்க நீங்கள் சென்னைக்கு போகலான்னு அவரை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவரை தன்னுடன் கூட்டி கொண்டு போய்விட்டார் இதான் சீன் செல்லம்மா பாரதி பயந்து போய் தன்னுடைய தந்தையாருக்கு 
தந்தி கொடுத்து அந்த காலத்தை தந்தி தான் டெலிகிராம் கொடுத்து அவரை வந்துட்டார் மறுநாள் வரைக்கும் வரல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெகித்து கொண்டிருந்த பொழுது திடீர்னு ஒரு கார் வந்தது பாரதியார் குடும்பக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வக்கீல் ஒத்தர் அவர் கார் வந்து அதுலேருந்து நம்ம ஆள் அப்படி ஜெயஜா அப்படி ஒரு மிடு கோடை இறங்கி உள்ளே வர்றார் உள்ளே வந்து என்ன என்னடா திடீர்னு மாமனார்லாம் வந்திருக்கார் என்ன மாமா எப்போ வந்தீங்க எனக்கு தெரியவே தெரியாதேங்கிற ஒன்றை தேடி தான்ப்பா எல்லோரும் வந்தோம் நீ திடீர்னு காணாத போய்ட்டு அப்போ அந்த வக்கீல் சொல்கிறார் செல்லமாக கிட்ட செல்லமா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ பாரதிய இந்த பர்டிகுலர் ஆள் கூட்டின்னு போயிட்டான் ஏமாத்தேன்னு நான் எதேச்சியா கடலூர் கிட்ட இவர்களை காணும்படி நேர்ந்தது எனக்கு இவரை பற்றி தெரியும் யார் இந்த கூட்டி கொண்டு போன நபர் வந்து சிஐடி எனக்கு தெரியும் ஆனால் பாரதிக்கு தெரியாது இவன் என்னமோ தப்பு வார்த்தையை சொல்லி தான் கூட்டின்னு போகிறான்னு எனக்கு தெரியும்னு சொல்லி நான் ஏதோ சாக்குகள் சொல்லி இல்லை இல்லை எனக்கு பாரதியை திருப்பி கூட்டி கொண்டு போக வேண்டும் முக்கியமான வேலை இருக்குது நீங்கள் இன்னொரு நாள் கூட்டின்னு போகணும்னு நான் அவனை ரொம்ப ஒரு மாதிரி சமாளித்து பாரதியை கூட்டின்னு வந்துட்டேன் நான் பாரதியை கூட்டின்னு வரலன்னா ஜெயிலில் இருப்பா இது வரைக்கும் எல்லாம் ஓகே ஒரு ரெண்டு நாளில் அதே நபர் வீட்டுக்கு வர்றார் செல்லமா பாரதிக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு திரும்பிட்டாங்க மூஞ்சி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சி யூ பாரதி உள்ளே கூப்பிட்டு வச்சு பேசுகிறார் அவரோட சாதாரணமாக எதுவுமே நடக்காத மாதிரி பேசுகிறார் அப்புறம் செல்லமாக கேட்டதுக்கு அவன் எதுவும் தெரியாமல் செஞ்சிட்டான் பகைவனு கருள்வாய் நன் நெஞ்சே பகைவனு கருள்வாய் அந்த பாட்டு எதிர்க்கு இதுதான் பாரதி உயிர்களிடத்தில் அன்பு தெய்வம் உண்டென்று தான் அடிந்ததும் வைரமுடைய நெஞ்சு பாரதியினுடைய ஆத்திச்சூடியை நீங்கள் படித்தாலே போதுமானது நூற்றி பத்து இருக்கு அச்சம் தவிர் ஆண்மை தவறே இழைத்தல் நிகழ்ச்சி ஈகை திறன் இப்படி இருக்கும் குரல் மாதிரி தான் திருக்குறள் வாசிச்சு எப்படி வாழ்க்கையை வாழ முடியுமோ பாரதியினுடைய ஆத்திச்சூடியை படித்தா வாழ்க்கையை வாழ்ந்துடலாம் தி ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஹஸ் பின் டாட் பை பாரதி இன் ஆத்திச்சூடி அச்சம் தவிர் ஃபஸ்ட் ஏன்னா ஃபியர் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஒர்ஸ்ட் ட்ரெடட் எனிமி எல்லாத்துக்கும் பயம் இவன் அஞ்சி இவன் அஞ்சாத பொருளிலே அவனிலே அஞ்சி அஞ்சிச்சாவார் அந்த பேய் பாரு தூஞ்சது முகட்டில் என்பார் சிப்பாயை கண்டாலும் ஓடுவான் வீட்டு எவனோ ஒரு எவனோ ஒருத்த கோட் போட்டு வந்தால் பதுங்கி ஒழிவான் அச்சம் தவிர் உடலினை உறுதி செய் பாரதிக்கு கொஞ்சம் நோஞ்சான் உடம்பு தான் பட் அவர் ரொம்ப ஆசையான் இந்த கசரத்தை அது எல்லாம் பண்ணி கண்ணி உடம்பு நல்லா வச்சுக்கணுன்ட்டு உடலினை உறுதி செய் ஏன்னா உட சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் எழுத முடியும் உடலினை உறுதி செய் எண்ணுவது உயர்வு பிளீஸ் ரிமம்பர் யுவர் யுவர் தாட்ஸ் நீங்க நாம் We are our thoughts. நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதான் நாம் அதனால என்ன பண்ணினார் பாரதி எண்ணுவது உயர்வுன்னு விட்டார் நீ அதே பிரமாதம் உயர்ந்த சிந்தனைகளை வைத்துக்கொண்டால் நீ எப்போதுமே நல்லதை தானே செய்வ நல்லதை எண்ணினால் நல்லதை செய்வாய் நல்லதை செய்தால் நன்றாக இருப்பாய் நான் பை ப்ராடக்ட்ஸ் எண்ணுவது உயர்வு கேட்டிலும் துணிந்து நில் இன்னொரு வார்த்தை போட்டோம் நான் என்னுடைய லைஃப்பில் ஒரு அது எக்ஸாம்பிளாக நான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் நல்லா பாடின்னு இருந்தேன் நல்ல ஒரு புகையினுடைய உச்சிக்கு போய் கொண்டிருந்த பொழுது அந்த சர்க்கஸில் விளையாடுற மாதிரி அந்த ஹைட்லேருந்தே ஹேட் டு ஃபால் டவுன் ஒரு சவுண்டு கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக சவுண்டு கட் ஜீரோ காற்று தான் வரும் பேசவே முடியாது பசங்கள்லாம் இப்போ தான் படித்து ஸ்கூல் ஸ்கூல் பாதியில் இருக்காங்க அவங்க இனிமேல் தான் எஜுகேஷன் பண்ணணும் ஐ எம் என் இன்ஜினியர் பட் இன்ஜினியரிங்லாம் விட்டு பத்து வருஷம் ஆச்சு சங்கீதத்தை தவிர ஒன்றும் தெரியாது என்ன பண்ணுறது டின்னும் வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு லாயக்கில் இன்கேப்பபிள் 
அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆனால் ஒரு தெர் வாஸ் நோ சென்ஸ் ஆஃப் ட்ரௌமா இன் மீ நடந்து போச்சு இனி அடுத்து என்ன பண்ணணும் அதான் பார்க்கணும் வாழ்க்கையில் துன்பமே இயற்கை என்னும் சொல்லை மறந்துடுவோம் வார்த்தைகளை கவனிங்க துன்பமே இயற்கை நம்ம தானே சொல்கிறோம் என்னப்பா வாழ்க்கைனா துன்பம் தான் எப்போ பார்த்தாலும் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை துன்பமே இயற்கை என்னும் சொல்லை மறந்துடுவோம் அந்த சொல்லை மறந்துடுவோம் இன்பமே வேண்டி நிற்போம் யாவும் அவள் தருவாள் நீங்கள் இன்பமே வேண்டி நில்லுங்கன்னார் ஸோ அந்த கேட்டிலும் துணிந்து நில் ஒரு கேடு வந்துருத்துனா ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுண்டே இருக்கலாம் ஐயோ இப்படி ஆகிப்போச்சு இப்படி ஆகிப்போச்சுன்னு ரெண்டு நாள் இறக்கப்படுவோம் மூணாவது நாள் திட்டிட்டு போயிடுவோம் நோ யூஸ் இன்ஸ்டெட் ஓ டோன்ட் யூ மூவ் ஃபார்வர்ட் ஓ டோன்ட் யூ மூவ் வித் லைஃப் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த சான்ஸ் வரும் ஒரு கதவு முடிந்தால் ரெண்டு ஜன்னல் திறக்கும் எப்போதுமே ஒரே சுச்சுவேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்காது மாறி மாறி தான் வரும் லைஃப் இஸ் லைக் தட் ஏ ஆர் டு மூவ் வித் லைஃப் அதை பாரு சொல்லி கொடுக்குறான் கேட்டிலும் துணிந்து நில் பாரதி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் இல்லையா பணத்தினை பெருக்கு நல்லா சம்பாதிங்க ப்ளீஸ் ஏர்ன் வெரி வெல் நீ நன்னாரு அடுத்த ஆளையும் நன்னா இருக்கணும் நாம நல்லா இருந்தா தான் அடுத்த ஆளை நல்லா வைக்க முடியும் தையலை உயர்வு செய் தையல்னா பெண்ணு அர்த்தம் நிவேதிதா சொன்னா நிவேதிதா தேவின்னு ஷீ சினிங் ஐரிஷ் லேடி ஹூ வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தா அவர் சுவாமி விவேகானந்தோடைய மானச புத்திரி என்று அழைப்பார்கள் அந்த நிவேதித்தையே பாரதியை வந்து டம்டம் ஏர்போர்ட்டில் டம்டமில் சந்திக்கிறார் இந்த காங்கிரஸ் மீட்டிங் போயிட்டு வரும்போது இப்போ நிவேதிதா கேட்குறா எங்கே பா அவன் ஒய்ஃபு இல்லை எங்கள் வீ அங்கே எங்கள் ஊர்லலாம் அந்த மாதிரி ஒய்ஃபெல்லாம் வெளியே அந்த மாதிரி கூட்டின்னு போகிற வழக்கம் இல்லைண்ணா திட்டுறா பாரதி என்ன அப்படி சொல்கிற நீ நீ ஏன் உன் ஒய்ஃபை மதிக்கலைன்னா எப்படி மற்ற பெண்களை மற்றவர் மதி உன்னுடைய நாட்டில் உங்கள் பெண்களுக்கே நீ மதிப்பு கொடுக்கலன்னா எப்படியா சுதந்திரம் வரும்னு கேட்டா பாரதிக்கு அது அடிச்சது ஞான குரு அருளுக்கு நிவேதனமாய் அன்பினுக்கோர் கோயிலாய் நிவேதத்தை தொழுது நிற்பேன்னு பாடுறான் பாரதி தையலை உயர்வு செய் நிறைய இருக்கு தெய்வம் நீ என்று உணர் நம்ம சார் ப ஆனந்தகுமார் சொன்னார் தீமினை கும்பிடும் பார்ப்பார் நித்தம் தெக்கை வணங்கிடும் துருக்கர் கோயில் சிலுவையின் முன்னே நின்று கும்பிடும் இயேசு மதத்தார் எல்லாரும் யாவரும் பணிந்திடும் தெய்வம் உய்வதனைத்திலும் ஒன்றாயிடும் தெய்வம் பல கடல்களை பாடிய பாரதி இயேசுவை பற்றியும் பாடியிருக்கிறான் அல்லாவை பற்றியும் பாடியிருக்கிறான் சமத்துவம் அதனால் பாரதிக்கு வந்து வேற்றத்தாழ்வு இல்லை லைஃப்பில் வந்து பாடினா ஜாதிகள் இல்லை ஏடி பாப்பா சொன்னதே வாழ்ந்து காமிச்சான் எட்டயபுரத்தில் அவங்க இருந்தபோது கடைசி காலத்தில் கடையை கிட்ட கிடந்தபோது பொட்டல் புதூர் என்கிற கிராமத்திலே முஸ்லீம் அன்பர்கள் வந்து பாரதியாற்றை சாமி நீங்கள் எங்கள் ஊருக்கு வந்து ஒரு அல்லாவை பற்றி உரையாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதுன்னு பார் அல்லா பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் கோடி கோடி அண்டங்கள் எல்லா திசையிலும் ஓர் எல்லையில் வெளிவானிலே நில்லாத சுழன்றோட நியமம் செய்வருள் நாயகன் சொல்லாலும் மனதாலும் தொடவனாத பெருஞ்சோதி என்று அல்லாவை பாடியவன் பாரதி அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் ஐயோ இவனால் அல்லாவை பற்றி பாடுறான்னு அவங்க ரொம்ப சங்கடப்பட்டாலும் பாரதிக்கு எல்லாம் ஒன்று தான் ஒய்வதனைத்திலும் ஒன்றாய் என்றும் ஓர் பொருளானது தெய்வம் என்று பாடியவன் அப்படியே வாழ்ந்து காமிச்சான் தெய்வம் நீ என்று உணர் பாரதியனுடைய இன்னொரு சிறப்பை பற்றி நான் சொல்லிட்டு முடிச்சிட்றேன் விடுதலைங்கிற சொல் பாரதிக்கு ரொம்ப முக்கியம் செல்லமாக பார்த்து எழுதுறா பாரதியாக இருக்கு வந்துட்டு ரெண்டு வேலை சாப்பாடு இல்லைன்னா கூட பொறுத்துப்பார் 
ஆனால் விடுதலை இல்லை நான் மாத்திரம் பொறுத்துக்க முடியாது அவரால் அதனால தான் நண்பர்கள் வந்து நீ பாண்டிச்சேரிக்கு போய் விடு என்று வற்புறுத்திய போது நம் விடுதலை நாம் பெற வேண்டும் அந்த நம்முடைய இந்தியா மாதா சுதந்திர அடைய வேண்டும் அந்த பிணை கைதியாளர்களையும் விடுபட வேண்டும் என்பது ஒரே நோக்கத்துக்காக அந்த விடுதலைங்கிறதுக்காக போனார் பாரதி புற விடுதலைக்காக பாடுபட்டவன் அந்த விடுதலை அவுட்டர் ஃப்ரீடம் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஃப்ரீடம் இஸ் யுவர் ஃபிசிக்கல் ஃப்ரீடம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீடம் வித் இன் யுவர் சொசைட்டி ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொள்வதால் அறிவி லோங்கி வையம் தழைக்குமாம் ஆண்களோடு பெண்களும் சரி நிகர் சமானமாக வாழ்வம் இந்த நாட்டிலே பறையருக்கும் இங்கு தீயர் புலையருக்கும் விடுதலை பரவரோடு குறவருக்கும் மறவருக்கும் இவங்களுக்கெல்லாம் கிடைச்சாதான் விடுதலை அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளேயே அம்மா அப்பா இவரெல்லாம் ஒரே தரம் என்றோ அது முடிஞ்ச உடனே தன்னிடமிருந்தே தனக்கு விடுதலை என்று பாடியவன் ஆன்ம விடுதலை காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்கும் திசையெல்லாம் நாம் அன்றி வேறில்லை நோக்க நோக்க களியாட்டம் காக்கைச்சிறுகிணிலே நந்தலாலா பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் காக்கைச்சிறுகிணிலே நந்தலாலா நின்ற கரிய நிறம் கருப்பு நிறம் பார்த்தா ஆண் நம்ம பச்சை நிறம் பார்த்தா கடவுள் காற்றிலே குளிர்ந்ததென்னே கண்ணப்பெருமானே நீ கணதிலே சுழுவதென்னே கண்ணப்பெருமானே நோயிலே படுப்பதென்னே கண்ணப்பெருமானே நோன்பிலே உயிர்ப்பதென்னே கண்ணப்பெருமான் ஆக எவ்ரித்திங் இஸ் காட் லவ் இஸ் காட் அதான் எல்லா உயிர் தத்துவத்துடைய ஆதாரமான தத்துவம் லவ் இஸ் காட் பாரதி என்ன தான் கஷ்டப்பட்டாலும் என்ன தான் பணம் இல்லைன்னு எல்லாரும் சொல்லி ஒரு ஏழ்மை நிலைக்கு தள்ளினாலும் என்ன பாட்டு பாடுஞ்சான் தெரியுமா எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா சித்தினை அச்சித்துடன் இணைத்தாய் அங்கு சேருமை பூதத்து வியனுலகமைத்தாய் அத்தனை உலகமும் வண்ண களஞ்சியமாக பல பல நல் அழகுகள் சமைத்தாய் முக்தி என்றொரு நிலை வகுத்தாய் அதில் முழுதினையும் உணரும் உணர்வமைத்தாய் பக்தி என்றொரு நிலை படைத்தாயங்கள் பரமா 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 ஓய் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாயங்கள் இறைவா இறைவா இறை ஆக எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் அப்படிதான் பாடினேன் எத்தனை கோடி துன்பம் வைத்தாயின்னு பாடலை அதனால நாமும் எப்பொழுதும் இன்புற்றிருப்போம் இன்பம் ஒன்றே குறிக்கோளாக கொள்வோம் கேட்டிலும் துணிந்து நின்று தையலை உயர்வு செய்து அச்சம் தவிர்த்து தெய்வம் நாம் என்று உணர்ந்தால் பாரதியினுடைய கனவை நாம் நனவாக்குவோம் இந்த அருமையான வாழ்ப்பினை எனக்கு அமைத்து தந்த பிரமிளா பால் மேடத்துக்கும் அதுக்கு உறுதுணையாக நின்ற எபினேசர் சார் அவருக்கும் இந்த கல்லூரியுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கும் லேடி டோ காலேஜினுடைய முதல்வர்களுக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஷேரிங் யர் தாட்ஸ் ஆன் பாரதியா It has been a real treat listening to the several anecdotes you have shared about Bharathiyar. Thank you, sir. We have come to the last lap of the program. Let us now witness a shower of love. Dr. Christiana Singh, the Principal and Secretary of Lady Doak College, will now give a memento to RKB. 
as a token of her gratitude and appreciation. Incidentally, she is a musician too. She is now inspired, I am sure, to try out Mahakavi's songs on her violin. Dr. Paul Jaker. Dr. Paul Jaker is the head of the English department, self-financed. He is the Dean of International Exchange and Study Abroad. I request him to give a copy of Padma Shri Manohar Devadas's Multiple Facets of My Madurai to RKB. Incidentally, Manohar Devadas is also an old student of Sethupati Higher Secondary School and the American College. I request Dr. David Jairaj, a distinguished alumnus of the American College and Assistant Professor of English at Gandhigram Rural Institute to give Padmashri Manohar Devadas's Green Well Years to RKB. He's a very good friend of Skillet and is someone whom you'll never let go. I request Mr. Somasundaram to give a memento to RKB. He took enormous effort to get a copy of the pay register of teachers from Sethupati school where Mahakavi Subramanya Bharatiyar worked as a Tamil Pandit. His pay in 1904 was 17 rupees and 80 pais. Mahakavi Subramanya Bharati, Tamil Paniyatriya, Sethupati Melnalai Palliyan, Udiya Padivetan Nagalai, Thiru Rajkumar Bharati Avargalak, Ninaivu Parisaga Varanga, Skeleton Mudugelumbaga Vilangum, Thiru Somasundram Avargalai, Medeki Arakirum. In the Padivetan Nagalai, Perum Uyarchi Edithavar Somasundram. I request. Chitra, the head of the Aravind Communications Department and Mr. Tulsi Raj, Executive Director of Aravind Eye Care System to give a memento to RKB. This duo has been an extended family of Skillet. They have dedicated themselves to the eradication of unnecessary blindness following the footsteps of the legendary Dr. Venkatasamy, the founder of Aravind Eye Care System. Where is little Mr. Agastya? I call upon Agastya to go up on stage to give a memento to RKB. How can we not miss Paul Love, Nayarji, the two who would have been excited to have been a part of such a program? Nayarji used to be thrilled with Bharatiya's revolutionary ideas and poetic expression. On behalf of Nayarji's friends and family, I thank Agastya for giving a memento to RKB. Agastya is a grandson of Nayarji. We thank all the participants for your enthusiastic participation. We will meet again in yet another Skillet program soon. Till then, keep safe. Now we all stand for the national anthem. Ah. Uh -huh.